በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከእግዚአብሔር ካባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ከሁላችሁም ጋራ ይሆን እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ሆሳእና በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ዛሬ ከኛ ጋራ የምትቆዩበት አንድ መንፈሳዊ መርሃ ግብር ወደናንተ ይዘን መተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን በመሆን የዛሬውን ውይይታችንን እንድትከታተሉን በእግዚአብሔር ፍቅር እናሳስባችኋለን ዛሬ ይሄንን ወደናንተ ይዘን የመጣ ነውን መንፈሳዊ መርሃ ግብር ከናንተ ጋራ እንድንካ እንድንካፈል አብረን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድናይ ወንድሞች አብረውኛሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን በተለይም ደግሞ ዛሬ በዚህ ህለት በመላው ዓለም የሚገኙ ክርስቲያኖች በየጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በክብር ወደ ኢየሩሳሌም መግባት የሚተረክበትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በማንሳት በዚያ ክፍል ውስጥ የሚገኘውን ኡነት ይዘክራሉ በሀገራችንም ሆሳእና በመባል በዚህ ለት በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል መታሰቢያ ይደረጋል እና የዚህ በዓል ምንነትን አስመልክቶ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ሁኔታ የሚነግረንን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ዛሬም ለህይወታችን እግዚአብሔር ያለውን አላማ የምንነጋገርበት ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ የእግዚአብሔር ሰላም በእያላችሁበት ቦታ ከሁላችሁም ጋራ ይሁን አሁንም በድጋሚ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር በመሆን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር እንጋብዛችኋለን በቅድሚያ የምንሄደው የሆሳናን ታሪካዊ ሁኔታ የሚናገሩትን ከአራቱም ወንጌላት ውስጥ የተወጣጡ ክፍሎችን በማንበብ የዛሬውን ዝግጅታችንን እንጀምራለን የማቴዎስን ወንጌል ወንድማችን መምራስ እግር ያነብልናል የማርቆስን ወንጌል ከወንድማችን አቤኒዘር ያነብልናል የሉቃስን ወንጌል እና ያነባውallow ወንድማችን ብርሃኑ ደግሞ የዮሐንስን ወንጌል ይሄ ታሪክ ያለበትን ክፍል ያነብልናል እና እነዚህ ንባቦች ሰምተን ቀጥሎ ወደምን ወያይበት ሐሳብ እንገባለን ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱስ በመያዝ አብራችሁን እንድትከታተሉን በእግዚአብሔር ፍቅር እንጋብዛችኋለን ወንድማችን አዲስ እግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ይብዛልህ እንዲሁም ደግሞ ይሄን መርሃ ግብር በእያላችሁበት ሆናችሁ የምትከታተሉ ሁላችሁም በወደደን ስለ መተላለፋችን ራሱን አሳልፎ በሰጠው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላምታችን ይدرسአችሁ እንኳን አدرسአችሁ ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ትላከ እንዲህም አላቸው በፊታችሁ ወዳለችሁ መንደር ሂዱ በዚያም ጊዜ የታሰረችን አህያ ወርንጫም ከርሷ ጋር ታገኛላችሁ ፈታችሁም አምጡልኝ ማንንም ማንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ ወዲያውም ይሰዳቸዋል ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉስሽ የዋ ሆኖ ባህያ ላይና ባህያይቱ ግልገል በውርንጫይቱም ላይ ተቀምጦ ወዳንቺ ይመጣል በሏት ተብሎ በነብይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሆነ ደቀመዛሙርቱም ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ አህያይቱንና ውርንጫዋንም አመጡለት ልብሳቸውንም በእነርሱ ላይ ጫኑ ተቀመጠባቸው ከህዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር የሚቀድሙትም ህዝብ የሚከተሉትም ሆሳእና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ሆሳእና በአርያም ይያሉ ይጮሁ ነበር ወደ ኢየሩሳሌምም በገባ ጊዜ መላው ከተማ ይህ ማን ነው ብሎ ተናወጠ ህዝቡ ይህ ከገሊላ ናዝሬት የመጣ ነብዩ ኢየሱስ ነው አሉ እዚያ በሪ መስከን ስለቃሉ 
የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 10 ወደ ኢየሩሳሌምም ከደብረ ዘይት አጠገብ ወዳሉቱ ወደ ቤተ ፋጌና ወደ ቢታንያ በቀረቡ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ልቆ በፊታችሁ ወዳለችሁ መንደር ሂዱ ወዲያውም ወደ እርሷ ገብታችሁ ከሰው ማንም ገና ያልተቀመጠበት ውርንጫ ታስሩ ታገኛላችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ ማንም ስለምን እንዲት አደርጋላችሁ ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልገዋል ወዲያውም ደግሞ ወደዚህ ሰደዋል በሉ ታላቸው ሄዱም ውርንጫውንም በመንገድ መተላለፊያ በደጅ ውጭ ታስሩ አገኙት ፈቱትም በዚያም ከቆሙት አንዳንዶቹ ወረንጫውን የምትፈቱት ምን ልታደርጉት ነው አሏቸው እነርሱም ኢየሱስ እንዳዘዘ አሏቸው ተዋቸው ወረንጫውንም ወደ ኢየሱስ አመጡት ልብሳቸውን በላዩ ጣሉ ተቀመጠበትም ብዙ ሰዎችም ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ ሌሎችም ከዛፍ ቅጠሎችን እየቆረጡ ያነጥፉ ነበር ብዙ ሰዎችም ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ ሌሎችም ከዛፍ ቅጠሎችን እየቆረጡ ያነጥፉ ነበር የሚቀድሙትም የሚከተሉትም ሆሳእና በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው በጌታ ስም የምትመጣ ያባታችን የዳዊት መንግስት የተባረከችናት ሆሳእና በአርያም ይያሉ ይጮሁ ነበር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 28 ይህን ከተናገረ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጣ ይቀድማቸው ነበረ ደብረ ዘይትም በሚባል ተራራ አጠገብ ወዳሉ ወደ ቤተ ፋጌና ወደ ቢታንያ በቀረበ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ላከና በፊታችሁ ወዳለችሁ መንደር ሂዱ ወደ እርሷም ገብታችሁ ከሰው ማንም ገና ያልተቀመጠበት ሩንጫ ታስሮ ታገኛላችሁ ፈታችሁ ማምጡት ማንም ስለምን ትፈቱታላችሁ ብሎ ቢጠይቃችሁ እንዲሁ ለጌታ ያስፈልጋው አልበሉ አላቸው የተላኩትም ሄደው እንዳላቸው አገኙ እነርሱም ውርንጫውን ሲፈቱ ጌቶቹ ውርንጫውን ስለምን ትፈታላችሁ አሏቸው እነርሱም ለጌታ ያስፈልጋው አሉ ወደ ኢየሱስ ማመጡት በውርንጫውም ላይ ልብሳቸውን ጭነው ኢየሱስን አስቀመጡት ሲሄዱም ልብሳቸውን በመንገድ ያነጥፉ ነበር ወደ ደብረ ዘይትም ቁልቁለት አሁን በቀረበ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ሁላቸው ደስ ይያላቸው ተአምራትን ሁሉ ስላዩ በታላቅ ድምጽ እግዚአብሔር ሊያመሰግኑ ጀምረው በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ የተባረከ ነው በሰማይ ሰላም በአርያምም ክብራሉ ከህዝብም መካከል ከፈሪሳውያን አንዳንዱ መምር ሆይ ደቀ መዛሙርትን ገስጻቸው አሉት መልሶም እላቸዋለሁ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮሃሉ አላቸው ሲቀርቡም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት እንዲህም ይያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳን ብታውቂ አሁን ግን ካይንሽ ተሰውሯል ወራት ይመጣብሻልና ጣላቶችሽም ቅጥር ይቀጥሩብሻል ይከቡሻልም በየበኩሉም ያስጨንቁሻል አንቺንም ባንቺ ውስጥ የሚኖሩትንም ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ ባንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተው የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 እስከ 19 በማግስቱ ወደ ባዓሉ መጣው የነበሩ ብዙ ህዝብ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጣ በሰሙ ጊዜ የዘንባባ ዛፍ ዝንጣፊ ይዘው ሊቀበሉት ወጡና ሆሳእና በጌታ ስም የሚመጣ የእስራኤል ንጉስ የተባረከ ነው እያሉ ጮሁ አንቺ የጽዮን ልጅ አትፍሪ ነሆ ንጉስሽ ባህያ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ ይመጣል ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስ ያህያ ውርንጫ አግኝቶ በርሱ ተቀመጠ ደቀመዛሙርቱም ይህን ነገር በመጀመሪያ አላስተዋሉ ነገር ግን ኢየሱስ ከከበረ በኋላ በዚያ ጊዜ ይህ ስለርሱ እንደተጻፈ ይህንም እንዳደረጉለት ትዛላቸው አላዛድንም ከመቃብር ጠርቶ ከሙታን ሊያስነሳው ከርሱ ጋር የነበሩት ህዝብ ይመሰክሩለት ነበር ስለዚህ ደግሞ ህዝቡ ይህን ምልክት እንዳደረገ ስለሰሙ ሊቀበሉት ወጡ ስለዚህ ፈሪሳውያን እርስ በርሳቸው አንድስ እንኳን ልታደርጉ እንዳይቻላችሁ ታያላችሁን እነሆ ዓለሙ በኋላው ተከትሎ ተዶአል ተባባሉ
እነዚህ አሁን እየሰማናቸው እንግዲህ አራቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ስለ ዛሬ ስለምንነጋገርበት ስለ ሆሳና ባል ይናገራሉ። አዲስ ኪዳን አራቱ ወንጌላውያን የመጨረሻዎቹ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራውን ሞቱንና ትንሳኤውን የሚናገሩትን ክፍሎች ሰፋፊ ክፍል ሽፋን ሰጥተው ዘግበዋቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ማስተማር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ድንቆችን ታምራቶችን አድርጓል። በሐዲስ ኪዳን ውስጥ እንደምናነበው ከልደቱ ጀምሮ እስከ እርገቱ ድረስ ያሉ ክፍሎች ተዘግበዋል። ነገር ግን አብዛኛው ክፍል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻዎቹ በዚህ ምድር ላይ ቆየባቸው ሳምንታት ሲናገር ሰፊ ክፍል ሰጥቶ ነው ምናነበው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ ይሄ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ራሱን አሳልፎ ስለኛ የሚሰጥበት ጊዜ እንደቀረበ ከደብረ ዘይት ተራራ በመነሳት ወደ ኢየሩሳሌም የሄደበትንና ወደ ኢየሩሳሌም በክብር የገባበትን መታሰቢያ ዛሬ እንነጋገራለን ምናልባትም ከዚህ ቀን ጀምረን በየቀኑ ወደናንተ የሚመጡ የተለያዩ የውይይት ሐሳቦች ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻ በዚህ ምድር ላይ ያሳለፋቸውን ሁኔታዎችን ነው እየዳሰሰን ሰሞኑን سنነጋገር የምንቆየው በአጠቃላይ ሰሞን ህማማቱን ጨምሮ እስከ ትንሳኤው ድረስ ይሄንኑ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነገር በማንሳት ለህይወታችን የሚረባውን እግዚአብሔር ያስተምረናል ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ኡነት በማንሳት የተነጋገረን እንቆያለን በቀድሚያ አስቲ በዚህ ታሪክ ውስጥ ያሉትን ዋና ዋና ሐሳቦችን ያነሳን እንደገና እንነጋገራለን በመጀመሪያ ወንድማችን መምራት ሰገድ ከሱ ጋራ የዚህ የባአሉን ዋና ሐሳብ ማእከላዊ ሐሳብ በዚህ ባነበብናቸው ክፍሎች ውስጥ ምን እንደነበረ ከርሱ ጋራ እናያለን የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር አይሁን አብራችሁ ሆኖ እግዚአብሔር ይመስከን እግዚአብሔር ተጨማሪ እና ተደጋጋሚ እድል እየሰጠን ከሁሉ የከበረውን ከሁሉ የላቀውን ሁነት እንድናወራ እንድንናገር የዚህ የህያውነት ምስክር እንድንሆን ባለ እድል ስላደረገን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን አሜን ምክንያቱም ለከመዛሙርት ይሄንን እምነት እንዳይናገር በብዙ ማስተንቀቂያ በብዙ ዛቻና በብዙ ግርፋት ውስጥ ያልፉ እንደነበረ ግብራሃሪያትን ስናነብ እናስተውላለን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዳይጠራ ስለሱም ማንም በመናገር እንዳያስተምር ይሄ ትልቁ የጠላት ዛቻ በአይሁድ በኩል ይተላለፈ የነበረ ዛቻ እንደነበረ ወንጌላቱ ያሳዩናል እና እግዚአብሔር ዘመን ሰጥቶን ጊዜ ሰጥቶን እድል ሰጥቶን እንዲባለ ክብርና ሞገስ ስሙን እንድንጠራ ስለሱ እንድናወራ በእያንዳንዱ ቤትና ጓዳ ኢየሱስም እንዲነሳ እኛን እንደምረቱ መጠን ባለ እድል ስላደረገን ለዚህ የምስራቸው ነው ተናጋሪ ስላደረገን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን አሜን እንደ ህፃናቱ ሆሳአና በአርያም እንላለን ሆሳአና በአርያም ማለት ከብራይስት የተወሰደ ቃል ነው አሁን አድን አሁን አቅና የሚል ትርጓሜ ነው ያለው ይሄ ዜማ ወይም ዝማሬ በህፃናት የቀረበና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም በክብር ሲገባ በዙሪያው የነበሩ ህፃናት ትልልቆቹ ያላስተዋሉትን በህያው እግዚአብሔር ጸጋና መንፈሳስ ተውለው ለምድሪቱ መጎብኘት ለእስራኤል ነጻ መውጣት ምንም ሰማያዊውና ዘላለማዊ አርነት ገብቷቸው ይሁን አይሁን የምንናገርበት ምንም ታሪካዊ ዳራ ባይኖርም ግን በወቅቱ የነበሩበት ሁኔታ የእግዚአብሔር ማዳን ተስፋ እንዲያደርጉ እጅግ የሚያነሳሳ ስለነበር በባርነት ቀንበሩ ስለነበሩ ምድራቸው በሌሎች ጭቆና ውስጥ ስለነበረች የዳዊት ልጅ የሆነው መሲህ የሆነው ይመጣል የተባለለ ታለቅነቱ በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙ ድንቅ መካር አያላ አምላክ የዘላለም አባ ተብሎ ይጠራል የተባለለት መሲህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣ ይህንኑ የተነገረለት እንትንቢት ለመፈጸም እንደመጣ በማሰብ በታላቅ ጉጉት የህያው እግዚአብሔር መንፈስ ያነቃቸው ህፃናት የጮሁት ጮሃት ነው በመሰረቱ ይሄንን የሚሰማይትኝ ያውም ጆሮ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእውነት በመለመን እንዲያስተውለው የምሻው ነገር ቢኖር ታሪክ እንደሚያስታውስ 
የዛሬ 2000 አመት ገደማ ለኢየሩሳሌም ባህያና ባሁያይ ቱርንጫ ላይ ተጭኖ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት ጊዜ በዙሪያው የነበሩ ሰዎች የሆኑትን ሁኔታ እንደሚያስታውስ ሰው ብቻ ይሄንን ሁኔታ እንዳናስታውስ በእውነት በእግዚአብሔር ፍቅር ይሄንን ላስታውሳችሁ አበክሬ ላስገነዝ ወደዳለሁ ምክንያቱም መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ህያው ነው ዛሬም ነጻ የሚያወጣ መድኃኒት ነው ምድራችን በብዙ ህመም እና ጉስቁልና ውስጥ እንዳለች የጌታን ማዳን ከተፈጠሩ ስርዓት በላይ የሆነ የመለኮት ጣልቃ ገብነተን ሰዎች ሁሉ የሚናፍቁበት የሚሹበት ሰዎች በኃጢያትም ምክንያት ይሁን ከዛን ባሻገር በልዩ ልዩ የህይወቱ ጣውረድ ውስጥ ሆነው ረፍትና ሰላምን የሚሹ ሁሉ የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት የሚናፍቁበት ሁኔታ እንዳለ እናስተውላለን ለዚህ ሁሉ የሚሆን መፍቴ የሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ነው መድኃኒት ነው ኡነተኛ ፈውስ ነው በእውነት ይሄን የምታደምጡ ሰዎች ህፃናቱ ያሉትን አሁን እንድትሉና በእምነት በኩል እግዚአብሔር እንደሰማችሁ አምናችሁ ደግሞ እግዚአብሔር እንድታከብሩ እንድታመሰግኑ ጋብዛችኋለሁ ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ የምንለምነውን እግዚአብሔር እንደሚሰማን ካመነን እንዲሁ የለመናችንን ከርሱ እንቀበላለን በማለት ተናግሯ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን የለመነውን እንደሚሰማን ካወቀን የለመናችንን ደግሞ ከርሱ እንድንቀበል እንዲሁና አውቃለን ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነት ያኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የህፃናቱን ለመና እንዳደመጠ እናምናለን አቤቱ አሁን አድን አሁን አቅና ነበር ጩኸታቸው ያኔ እነሱን የሰማ ጌታ ምላሽ የሰጠ ጌታ ዛሬም ጌታ ነው ሞት እንደላርጎ ተነስቶ በአብቀኝ ስላለ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም የሚል ተስፋና ቃል ኪዳንም ጌታ ስለገባ ዛሬም ልክ እንደ ጥንቱ የሚያድን ነጻ የሚያወጣና የሚያሳርፍ መሆኑን መናገር እንዲሁ ታሪኩን ለማስተዋወስ ብቻ ሳይሆን ረፍት ለሚፈልገው የሰው ልብ ሁሉ ብርቱ መጽናናት እንዲሆን ይሄንን በማሰብ ነው ስለዚህ ወገኖቼ አሁንም ሆሳአና በአርያም እንላለን አሁንም አሁን አድን እንላለን አሁንም አሁን አቅና እንላለን ለብዙዎች እንቆቅልሽ ለብዙዎች መከራ ለብዙዎች ህመም ለብዙዎች ግራ መጋባት ይሄን ጌታ ዛሬ መንጠራዋለን ይሄ ጌታ የሚሰማና የሚመልስ ጌታ ነው ሞትን ድል ያደረገ ጌታ ነው ባህያና ባህያይ ቱርንጫ ላይ ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበትን ሁኔታ እንግዲህ ቤተክርስቲያን በታላቅ ደስታ የምታስብበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ያደረገበት ጊዜ እንደሚታወቀው ቀደም መርሃ ግብር መርዩም ደግሞ እንደነገረን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያገልግሎት ጊዜውን ፈጽሞ በመስቀል ላይ ሞት ተፈጸመ ለማለት ሳምንት በቀረው ጊዜ በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን በእለተ እሁድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህያና ባህያይቱ ውርንጫ ላይ ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱን ነው የሚነገረን እንግዲህ እኔ ቀደም ባነበብኩት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ተጽፎ እንደምናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ የተጻፈውን ትንቢት ወደ ፍጻሜ ማምጣቱን በይፋ እናስተውላለን ቅዱሳት መጻሕፍት ቀድሞ በተነገረለት ትንቢት መጠን የተገለጠ መሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው ድንገት በመድሪቱ የተከሰተ ክርስቶስ ሳይሆን የዘላለም አምላክ በእግዚአብሔር እቅድና ፕላን ሰዎችን ለማዳን ወደዚህ ዓለም የመጣ ጌታ አስቀድመው ነቢያት የተናገሩለት መሲህ መሆኑን ከመያረጋግጡ ነገሮች አንዱ አስቀድሞ ስለ እሱ የተነገሩ ነገሮችን በፍጻሜ ማሳየት መቻሉ ነው እንደውም ቀደም ሲነበብ በደንብ አስተውላችሁት ከሆነ ደቀመዛሙርቱ አስቀድመው ይሄንን አልተረዱም ነበር ግን በኋላ በነቢያት የተጻፈው ቃል መፈጸሙን ማስተዋላቸውና እንደቃሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም መሲህ ሆኖ የተገለጠ መሲህ መሆኑን መረዳታቸውን ተቆም አድርጎናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም መቃረቢያ ላይ ሲደርስ ቤተፋጌ በሚባለው ስፍራ አከባቢ አንዲት አህያ ከውርንጫይቱ ጋራ ታስራ መገኘቷንና ደቀመዛሙርቱ ወደዛ በመሄድ አህያዋን ከነ ውርንጫዋ ፈተው እንዲያመጡለት ጌታ ማዘዙን እና ያለ እንግዲህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፈውን አራቱንም ወንጌል سنመለከት እንደምናስተውለው በምድር ያገልግሉት ጊዜው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ነው የሚባል ንብረት ያላፈራ እንደነበረ ይታወቃል ቤት አልነበረውም 
ንብረት አልነበረው ምክንያቱም ሊኖር አልመጣም እኛን ለማኖርና በሞት ታሪካችንን ለመለወጥ የተገለጠ ጌታ ነው እንደማንኛውም ነዋሪ ሞት ስካነሳው ድረስ ያገኘውን ሰብስቦና ባገኘው ነገር እየኖረ እንደሚሞት እንዲሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሱ ለመሆን ወደዚህ ዓለም አልመጣ ከዚህ የተነሳ አህዮች እንዳልነበሩት የኔ የምላቸው የሚላቸው ንብረቶች እንዳልነበሩት ይታወቃል ግን ጌታ ወደዛ ስፍራ ደቀመዛሙርቱላከ ሲልካቸው እንግዲህ ሁሉን አዋቂነቱን ያሳያል ከዛም ባሻገር ደግሞ በሁሉ ላይ ስልጣን ያለው መሆኑንም ያሳያል አህያ ከነውርንጫይቱ ታገኛላችሁ ሄዳችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ ማንም ለምን ነው ይሄንን መታደርጉት ብሎ ቢጠይቃችሁ ባጭር ቃል ለጌታ እነዚህ ያስፈልጉታል ብላችሁ መልሹለት ወዲያውም ፈቶ ይጸዳቸዋል በማለት ነው የተናገረው እንደተናገረውም ነው የሆነው ኢየሱስ ሁሉን የሚችል ጌታ ነው ሁሉን የሚያውቅ ጌታ ነው የሰማይ የምድር ለኡል ነው በመድር ቆይታው ምንም እንኳ የሱ የኔ የሚለው ነገር ወይም በሌሎች የሱ የሚባል የሚታየ ነገር ባይኖረውም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ማድረግ የሚችል ጌታ መሆኑን የወደደው ማድረግ የሚችል ጌታ መሆኑን በሚያሳይ ሁኔታ ደቀመዛሙርቱን ላካቸው ደቀመዛሙርቱም እንደተባሉት ሄደው ይዘውለት መጡ ጌታ እነዚህን በጥምር ተቀመጠባቸው ወደ ኢየሩሳሌምም ሲገባ በዙሪያው የነበሩ ሰዎች ተኮልኩለውና ተሰብስበው ልብሳቸውን ያወጡ ያነጠፉ አህያይቱ ላይ እየጎዘጎዙ ደሞም የድልና የምስራች ምልክት የሆነውን የዘንባባ ዘንጣፊ አንስተው ሆሳና በአርያም ለዳዊት ልጅ ይያሉ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ መሆኑን ኢየሱስ ንጉስ መሆኑን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን በሚያሳይ ሁኔታ እግዚአብሔርን ያከብሩና ታላቅ ኩካታና ደስታ በከተማይቱ እንደሆነ እናያለን ይሄ ሁኔታ በህፃናቱ ልብ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም እንደቃሉ የተገለጠ መሲ የዳዊት ልጅ መሆኑን የሚያሳይ ነበር ይሄ ሁኔታ ደስ ያላላቸው አንድ አንድ ሰዎች ነበሩ በዚህ ሁኔታ በጣም መቆጣታቸውና ደስተኛ እንዳልነበሩ የህፃናቱንም የምስጋና ድምጽ ጸጥ ለማሰኘት መሞከራቸውንም ጭምር እናያለ የሆነ ሆኖ ጌታ ባህያና ባህያይቱ ውርንጫ ላይ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱ የሚያሳየው አንድ ሁነት እንደ ትንቢቱ የተነገረለት መሲህ መሆኑን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ መሆኑን የሚጠበቀው መሲህ መሆኑን የዳዊት ልጅ መሆኑን የሚያሳይ ነው በርግጥ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በክብር መገለጥና እኛን ለማዳን እንደዛ ባለ ሁኔታ መገለጥ የነቢያት መጽሐፍት በጥምር ስለሚያሳዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያው ዘመንና ወቅት የሚነክስ የመሰላቸው ሰዎች ነበሩ እንግዲህ የነ ዮሐንስ እናት እንደ አንተ ስትነክስ አንተ ስትከብር አንድ ልጅን በዚህ በኩል ሌላ ልጅን በዚህ በኩል አድርግልኝ ብላ መለመነዋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛው ዘመን በእስራኤል ዙፋን ላይ የሚነክስ መሲህ እንደሆነ ገምታ እንደነበረ ያሳያል በርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው አሁን ጌታ ሆኖ ንጉስ ሆኖ ከብሮ ሁሉ ታዞለት ባናይም ከሞት መከራ የተነሳ እንደው ስቃይ ተቀብሎ መከራ ተቀብሎ ከሁሉ አንሶ የነበረው ኢየሱስ ዘን የክብርና የመስጋናን ዘውድ ተጭኖ እናያዋለን እንዳለ የዕብራውያኑ ጻሃፊ በርግጥ በዚህ ክብሩና በዚህ ለእልናው የሚገለጥበት ዘመን አለ የሆነ ሆኖ እንዲ ባለ ሁኔታ መምጣቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስቅለት ጥቂት ቀን እንደቀረውና ያንን የሚያፋጥን ስራም ጭምር እንደሰራም እናያለን ምክንያቱም ከዛ በፊት በነበረው ሁኔታ ጥቂቱን ባርኮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎችን ሲመገብ ቢያነክሱት እንደሚያዋጣ በማሰብ ለማንገስ ሲያቁ ተመጥሙ ነበር እርስ በርሳቸው ሲወያዩ ነበር እና ይሄንን አውቆ ጌታ ፈቀቀ ሲል እና ያለ ያ ማለትም ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አይነቱ ሁኔታ የሚነክስበት ዘመንና ጊዜ ስላል ነበር የተገለጠበትም ሁነት በሞቱ እኛን ማዳን ስለነበረ ከዚህ የተነሳ ጌታ ንክስናውን ሲሸሽ እና ያለ ግን ሰሙኑ ሲደርስ ወቅቱ ሲደርስ ጊዜው ሲደርስ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሲህነቱ ራሱን ሲገልጥና እንደገና ይሄ ሁኔታ እንደሚያስገድለው ስለሚያውቅ እንደሚያስከለው ስለሚያውቅ ለመጣበት ዓላማ ለተገለጠበት እውነት ራሱን ሲያመቻች እና ያለ ጌታ ባህያና ባህያይቱ ውርንጫ ላይ ሆኖ መምጣቱ መሲህነቱን ያሳያል ብለን እንደቃሉ እንዲህን ነገር እንጂ ያብቻም ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲገደል ውሳኔውን ካጣደፉት ካፋጠኑት ነገሮች አንዱ ደግሞ ይሄ ሁኔታ እንደነበረ እና ያለ ያም ደሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀ ስራውን ጨርሶ ደቀመዛሙርቱን መርጦ ጨርሷል 
ማንነቱን በልባቸው ስለዋል ህይወቱን አሳይቷቸዋል አስተምሯቸዋል ምን እንደሆነ ከሱ እርገት በኋላ ሐላፊነታቸው ስራቸው ምን እንደሆነ በደንብ በልባቸው ይሄንን አጥሞታል ስራውን ፈጽሟል ከዚህ የተነሳ ያልተፈጸመው ነገር በመስቀል ላይ ሞት የኃጢያታችንን እዳ መክፈል ስለዚህ እሱ ደሞ ሳምንት ነው የቀረው ሰዓቱ መድረሱን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል ሁሉም ነገር በጊዜ ነው በጌታ ዘንድ ሲከናወን የምናየው ስለዚህ ሰዓቱ መድረሱን የሚያውቀው ጌታ ወደዛ የሚያጣደፈውን ስራ ለማድረግ ተነሳ ባህያና ባህዬ ይቱርንጫ ላይ ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ ይሄ ሁኔታ አይሁድን አስቆጣቸው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶሎ እንዲገደል ከመድሪቱ እንዲወገድ ውሳኔያቸው እንዲጣደፈና እሱ ለመስቀል ሁሉ ነገር እንዲመቻች ሁኔታውን አደላደለ ለማንኛውም ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ ነው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ እርሱ የተቀባ ነው ኢየሱስ እርሱ ቅቡ ነው ይሄ በእግዚአብሔር የሰው ልጆችን እንቆቅልሽ ሊፈታ የተቀባው የተሾመው ክርስቶስ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስነቱን በመድሪቱ ላይ የገለጠበት ያሳየበት ተግባራዊ በሆነ ሁኔታ ራሱን የገለጠበት ሁኔታ እንደሆነ እናስተውላለን አሁንም ይሄንን የምናስተውል ሁላችንም ኢየሱስ አሁን መሲህ ነው አሁንም ክርስቶስ ነው አሁንም አድን ሊባል የሚገባው መድኃኒት ነው በእውነት ከብዙ ነገር የሚያድን እውነተኛ መድኃኒት ነው በተለይም ደግሞ ከኃጢያት ኃይል የሚታደግ ከአጋንን ጥስራት የሚፈታ ያኔ አህዮቹ ነው ፈታቹ አምጡልኛ ነው አሁን አህያ የምንፈታበት እንስሳ የምንጎትትበት ጊዜ አይደለም በእውነት በጠላት ጭነት ውስጥ የሚኖሩ በአጋንን ጥስራት ውስጥ ያሉ ብዙ ጌታ ሊኖርባቸው ሊያድርባቸው እንደው በሊከብርባቸው የሚገቡ ግን ጠላት ከሰውነት ተራውጥቶ የሚጫወትባቸውን ብዙ ምስኪን ሰዎች ለመፍታት የተገለጠ መሲህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ነጻ ያወጣል እና ለምን እንደሆነ መጥፈቱ የሚል ካለ እንደው ባለቤት ነኝ የሚል ካለ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ ያንኔም ይለቃሉ ፈተው ይሰዷቸዋል እንዳለ አሁንም ለጌታ የሚያስፈልጉ ብዙ ምስኪን ሰዎች የማይገባ ቦታ ለክብራቸው በእውነት ለስብእናቸው በአራያ ስላሴ ለመፈጠራቸው በእግዚአብሔር ለመወደዳቸው በማይመጥን እጅግ በሚያሳዝን የህይወት ውጣው ረድ ውስጥ እንደው የኃጢያት ቅልየት ውስጥ ነውር ውስጥ ራሳቸውን እንኳን እንደው መውደድ በማይችልበት ሁኔታ እስራት ውስጥ እንዳሉ እናውቃለን ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል እነዚህ ኃጢያተኞች ለኢየሱስ ያስፈልጉታል በእውነት ዓለም የናቀውን ሰው የጣለውን ማህበረሰቡ ያገለለውን በሰውፊት ምንም ስፍራ የሌለውን አይረባም የተባለውን ማንሳት የሚችል ኡል ነው ይሄ ጌታ በዚህ ማንነቱ በእውነት በልባችን ስፍራ እንዲያገኝ እግዚአብሔር ጸጋ ይደግፈል ታሪኩን ከማስታውስ ባሻገር ይሄ ዑነት በልባችን ሊጎላ ይገባል እንግዲህ በማቴዎስ ምዕራፍ 21 ላይ ያለው ነው እንደው ሰብሰብ ባለ ሁኔታ ያስታውስኩት እንግዲህ ቀሪውን ደሞ እንሰማለን እግዚአብሔር ቃል ያው ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ነው አብሄር የተመሰገነ ይሁን አሜን ወንድማችን ጸጋ ይብዛለህ አሜን ምንድነው እንደተባለው በዚህ በዚህ ቀን ኢየሱስ እንደ መሲህ ሆኖ ወደ ወደ ኢየሩሳሌም ይገባበት እውነት ነው እርሱ ይተበቅ የነበረ መሲህ ነው እና ይሄ በዘመናት ሲተበቅ የነበረ የዚህ የሰው ልጆችን እንቆቅልሽ ሁሉ የሚፈታው መሲህ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲባለ ሁኔታ ሲገባ ሆሳአና አሁን አድን ተብሏል እና በጣም አስገራሚ ዑነት ነው ኢየሱስ ከዛ በፊት እነዚህን መሲህነቱን እንዳይገልጡ ሲከለክል ነበር ለቀመዛሙርቱን ሁሉ መናፍስትንም እንዳይናገሩ ሲያዛቸው ነበር አሁን ግን ወደ ኢየሩሳሌም እንዲባለ ክብር ገብቶ ራሱን መግለጡ ቀደምም ወንድማችን አሰግድ ሲናገር እንደነበረው ራሱን ለመሞት ያጋለጠ ነበር ማለት ነው ወደ ሞት ይሄደ ነበር ማለት ነው እና ይሄ የመጨረሻው ሳምንት አንዱ ዑነት ነው በዚህ ቀን የምናነሳው ማለት ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁንም እስቲ በወንድማችን አቤኔ ዘረጋ ደሞ ተጨማሪውን ክፍል ለማየትን መወከራለን አሁን ማብራቹን ቆዩ
እግዚአብሔር አምላካችን ከዘላለም እስከ ዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንኳን ለጌታችን ለመዳኔታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በአለ ሆሳና በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ የሆሳናን ባል ስናስብ ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአራቱ ወንጌላት ላይ እንደምንመለከተው ወደ ኢየሩሳሌም በክብር መግባቱን መምጣቱን ያመለክቱናል ጌታ ከዚህ በፊት የነበረበትን ሁኔታ አጥን በጥቂቱ ለማየት በነሞከር ጌታችን በገሊላ አውራጃዎች በገሊላ መንደሮች በገሊላ ከተሞች ያስተምር ነበር ከዚህ በፊት ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣ የነበረው አልፎ አልፎ እጅግ የተወሰኑ ቀናት ብቻ ነበሩ ከዚህ በፊት በነበረው ጌታ ኢየሱስ ከተናቁ ሰዎች ጋራ ከተዋረዱ ሰዎች ጋራ ማንም ወደ እነርሱ ሊቀርብ ከማይወደዱ ሰዎች ጋር እንዳሳለፈ ነው ረጅሙን ጊዜ እናስተውለው የገሊላ መንደሮችን ሁላችንም እንደምናቀው የኢየሩሳሌም ነዋሪዎች አገሏቸዋል ይንቋቸዋል በአይሁድ ካህናትና ራቢዎች ዘንድ እንኳን ተወዳጅነት የሌላቸው ናቸው በሃይማኖታዊ ረገድም በስነ ልቦና ነገር ረገድም በማህበራዊ ሴታቸውም በኢኮኖሚያቸውም እጅግ ደቃቃ ወይም የተናቁ ማህበረሰቦች ናቸው ከዚህ ማህበረሰብ ጋር ረጅም ጊዜ ያሳለፈው ያ ቅዱስ ኢየሱስ ያ ተወዳጅ ኢየሱስ ያ የድሆች ሐሳቢ ድሆችን በሁለን ተናቸው ደጋፊ የነበረው ኢየሱስ አሁን ወደ ኢየሩሳሌም የመጣበትን አመጣት ወንጌላት ሲነግሩን ከሃሪያትም ከህዝቡም ቀደም ብሎ ይወጣ ወደ ኢየሩሳሌም አመጣጡ እየቸኮለ የመጣ ይመስላል ወንጌላዊ ዮሐንስ እንደሚነግረን ጊዜው እንደደረሰ ጌታ ኢየሱስ አውቋል አባቱ የሰጠው ጊዜ አባቱ ለሰው ልጅ ሊያደርግ ያሰበው ያ ነገር ሊተናቀቅ መጨረሻው ላይ እንደደረሰ ጌታ ኢየሱስ አውቋል ስለዚህ የቀደመ ነው የመጣው ያ አባቱን ፈቃድ ለመፈጸም እየቸኮለ ነው ኢየሱስ ይወጣው የሚሰማው ድምጽ በእነዚህ ወራት ውስጥ አባቱን ብቻ ነው የማንንም ድምጽ አልሰማም ከዚህ በፊት ብዙዎች እንዳይሞት ደቀመዛሙርቱም ሌሎችም ሰዎች ይህን ጽዋ እንዳይጠጣ ብዙዎች ለምነውታል እንዳያደርገው እንዳይሞት ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ያ አባቱን ድምጽ ብቻ አይሰማ ስለነበረ ወደዚህ ነገር እየቸኮለ ወደዚህ ነገር እየፈጠነ መምጣቱን እንመለከታለን ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተፋጌ ወደ ቢታንያም ጌታ ኢየሱስ ሲቀርብ የተናገረው ነገር ቀደም ወንድማችን አሰገር ሲያነሳ እንደነበረ ሰው ያልተቀመጠበትን አያ እንደለመነ ወይም እንዲያመጡለት እንዳዘዘ ይነግረናል ይሄ በብሉይ ኪዳን አስተምህሮ ሰው ያልተቀመጠበት አያ ማለት ለሃይማኖታዊ ጉዳይ እንደሚፈልግ ይታወቃል ለነቢያት ለካህናት ካልሆነ ለነገስታት ካልሆነ ለሃይማኖታዊ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ለሌላ ነገር እንደማይፈልግ ያቃል ጌታ ኢየሱስ ይሄንን የሚያደረገው ሆን ብሎ ነው ምክንያቱም አሁን ወደ ሞት እየሄደ እንደሆነ አሁን የሰው ልጅ ከዘላለም ፍዳ ከዘላለም መርገም ከዘላለም ኃጢያት ሊያወጣ እንዳለ ይያወቀ ነው ይሄንን የሚያደርገው አይሁድ ይሄንን በኋላ ላይ እንደተረዱት በሚገባ ማስተዋል እንችላለን ጌታ ኢየሱስ መሲያዊ ክብሩን መሲያዊ ባለጥግነቱን መሲያዊ ማንነቱን የዳዊት ልጅነቱ ሊገልጥ ነው አሁን ያደረገ ያለው ይሄንን ደግሞ ሁሉም እንዲያውቅ ጌታ ኢየሱስ ወዷል ፈቅዷልም ስለዚህ ያደረገው እንደሆነ سنረዳ ሰው ያልተቀመጠበትን ይሄን ብቻ አይደለም ለነገስታት ይደረግ እንደነበረ ክብር ለነቢያት ይደረግ እንደነበረ ክብር ለካህናት ይደረግ እንደነበረ ክብር ልብሳቸውን ያነጠፉ ተቀበለውታል ይሄ መሲያዊነቱን አጉሎቶ እንዲወጣ ሁሉ እንዲረዱት ኢየሩሳሌም ይህን ድምጽ በደም እንድትሰማ ያደረገ ነው እንዳትክደው መቃወም እስከማትችልበት ድረስ ቢቃወሙትም እንኳን እግዚአብሔር አብ የርሱን መሲህነት የመጨረሻ መገለጫው ጊዜ እንደሆነ ከድርጊቶቹ በትክክል ማስተዋል እንችላለን ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ጌታ ኢየሱስ አያ ላይ መቀመጡ የዘካርያስን የትንቢት መጽሐፍ በትክክል መተርጎሙን እናያለን እንደ ትሁት እንደ ተዋረደ ሰው ዝቅ እንዳለ ሰው የኖረው ያ ኢየሱስ ያ በገሊላ መንደር የተጠቃው ኢየሱስ ያ በገሊላ መንደር የተረሻ የሚመስለው ከዱሆች ጋር የተመላለ ሰው ከዱሆች ጋር ረጅሙን ጊዜ ያሳለፈው ኢየሱስ አሁን እንደ መሲህ 
በንጉሳዊ ክብር እንዳለ በታላቅ ክብር እንዳለ በሚወደድ ሞገስ እንዳለ አጋንንት ተቃዋሚዎች ሊሽሩት የማይቻለው ክብር እንዳለው ማንንም ሊቋቋመው የማይችለው ክብር እንዳለው እንደዚህ አንደ ተናቀው አይደለም እንደዚህ አንደ ተወገደው አይደለም እንደዚህ አንደ ተተወው አይደለም ይሄ ክብር በሰማይና በምድር የጸና መሆኑ ለማመልከት የዘካሪያ ስንትም ቢት በግልጽ የዳዊት ልጅ የዳዊትን ዙፋን ወራሽ የዳዊትን ንግስና ወራሽ የዳዊትን ዙፋን ወሳጅ እንደሆነ በሚያመለክት መልኩ መምጣቱን እንመለከታለን አህዮቹም በተመለከተ የሚቃወም ቢመጣ ቀደም እንደተነገረው የሚቃወም ቢመጣ ለጌታ ያስፈልገዋል የሚል መልስ ተሰጥቷል ምክንያቱስ ለእስራኤልም ሆነ ለመድሪቱ አንድ መሲህ አንድ ጌታ ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው ሌላ ጌታ የለም የእስራኤል ቅዱስ የተባለው ብቻኛው ጌታ ያ ከያሁዌ የተላከው ይመጣል የተባለው ብቻኛ አዳኝ ብቻኛ መሲህ ብቻኛ የተቀባ ከእግዚአብሔር ተልቆ የመጣ ራሱ መጨረሻም ላይ እንደሚናገረው በጌታ ስም የሚመጣ የተላከው ቅቡ የሆነ ወይም የተቀባው እሱ በእብራይስት በግሪኩ የተቀባ የተባለው ሊያድን የመጣው ሊያድን የተለየው ከሰማይና በመድር መክ በሰማይና በመድር መካከል የተለየው ብቻኛ አዳኝ ብቻኛ መሲ ብቃት ያለው አዳኝ ብቃት ያለው መሲ እርሱ ስለሆነ የዳዊትን ቤተሰብ ምሳሌ የምትሆን አያ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ ይሄን ማንንም ሊቃወም አይችልም ኢየሩሳሌም እንኳን ለዘመናት ለአመታት ስትቃወም የነበረውን አሁን መቃወም አትችልም ለምን በመሲያዊ ክብሩ በግልጥ መጥቷል ቀድሞ እየቸኮለ ለሞት ወስኖ መጥቷል ባህያ ላይ ተቀምጦ ደቀመዛሙርቱ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱን የተረዱት ጌታ ኢየሱስ ካረገና መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ነው ኢየሩሳሌም ይሄንን አይታለች ደቀመዛሙርቱም ይሄንን ነገር አረጋግጠዋል ዳዊት የተናገረው ትንቢት በትክክል መፈጸሙን ማለት ነው ስለዚህ አይሁድም ሐዋርያትም ኢየሱስ በመሲያዊ ክብሩ በመሲያዊ ማንነቱ በፍጹም አዳኝነቱ በፍጹም ክብሩ መምጣቱን ተረርተውታል ማለት ነው እንግዲህ ወገኖቼ ታሪኩ እጅግ ሰፊ ጥልቅ የብዙዎች ልብ የሚያሸፍት ነው የህፃናትን ጭምር ሳይቀር የእርሱ ከሳሾች የነበሩትን እንኳን በለርሱ የሆነውን ክብር ባዩ ጊዜ ህፃናት ዝም እንዲሉ መገሰጥ እስኪ ያስችል ነገር ግን ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሩሳሌም ጌታዋ እንደሆነ ይቃወሙትና ይከተሉት ለነበሩትም ጌታ እንደሆነ በተለይም ደግሞ መሲያዊ ክብሩን ጌታችን ኢየሱስ ሲገልጥ ሲገልጥ በኋላ በመስዋዕትነት እንደሚያጸናው እንደሚያረጋግጠው ያውቃል ቀድሞ ይወጣ የነበረውም ለዚህ ነበርና አስቀድሞ ከደቀመዛሙርቱም ከህዝቡም ቀድሞ ወደፊት ይወጣ እየቀደመ ወደ ኢየሩሳሌም የመጣበት ምስርታው ያላማው ይሄው ነበረ ስለዚህ መሲሁ መሲሁ ጌታ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም አመጣጡ ለኢየሩሳሌምም ጌታዋ ነው ለኢየሩሳሌምም መሲዋ ነው ላትቀበለው ትችላለች ለትቃወመው ትችላለች ለታጉረመርምበት ትችላለች ትላንት በመታውቀው ማንነቱ በገሊላ ባለው ማንነቱ ለድሆች በነበረው ሳቤው በዚያ ነገር ለትንቀው ትችላለች ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ጌትነቱ መሲህነቱ ለጠቅላላው ዓለም ለኢየሩሳሌምም ጭምር እንደሆነ ይህን ዓለም አወቃ ይህን መተዋ ይህን መክፋቷ ኢየሩሳሌም ይህንን መሲያዊ ክብር ለመቀበል የደፈረች አይመስልም ወይም ለመቀበል ፈቃዷን የሰጠች አይመስልም ወንጌላት የሚነግሩን ይሄንን ነው ኢየሩሳሌም ይሄንን ተቃውማለች መሲያዊ ክብሩን ለምን የገሊላ ኑሮውን ታቀዋለች ትላንት ማን እንደነበረ ታቀዋለች ወገኖቼ አንድ ሁነት እጅግ አድርገን ማስተዋል አለብን ጌታ ኢየሱስ ዛሬም በክብር ያለ መሲህ ነው መሲህነቱ ለኢየሩሳሌም ለኛም ለእያንዳንዳችንም ይህን መንፈሳዊ መርሃ ግብር ለምንከታተል ለሁላችንም እጅግ ያስፈልገናል እርሱ ብቃት ያለው አዳኝ ነው 
ከሃጢያት ከሞት ከገሃነም ካለንበት ከማናቸውም ጥልፍልፍ የምድር ኑሮ ነጻ የሚያወጣ እውነተኛ ጌታ እውነተኛ መሲ ብቃት ያለው አዳኝ በሸማይና በምድር ብቻኛና አንድ የሆነ እርሱ ብቻ ነው ለዚህ ነው ለታሰሩት እንኳን አይዮች ለጌታ ያስፈልጉታል የተባለው ለጌታ ብቻውን ጌታ ለሆነ ብቻውን መሲ ለሆነ ብቻውን አዳኝ ለሆነ ብቻውን ንጉስና በክብር ላለ ለርሱ እግዚአብሔር ይሄን ኡመት በማስተዋል በኢየሱስ መሲያዊነት ብቻ በኢየሱስ ብቃት ያለው አዳኝነት ብቻ በማመን የዘላለም ህይወትን እንድንወርስ እግዚአብሔር በጸጋው ይደግፈን አሜን የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እየተከታተላችሁ ያላችሁት የቃላዋዲ መንፈሳዊ ቴሌቪዥንን ነው። በዚህ በዛሬው ውይይታችን እግዚአብሔር ያስተማራችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ አሁን እንደተነገረው በአራቱ ወንጌሎች ውስጥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ መግባትን ነገር ነው እየዳሰስን ያለ ነው በዚያ ውስጥ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የመጣው የእስራኤል መሲ የእስራኤል ተስፋ መሆኑን በሚያመለክት የብሉያት መጽሐፍት ትርጓሜ መሰረት እንደሆነ አሁን ደግሞ እንደማችን አቤኔዘር ያካፈለን ያለው እስቲ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ከብርሃኑ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን አሁን ማብራችሁን ሆኑ የእግዚአብሔር ሰላም በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ከሁላችሁ ጋር አይሁን የጌታችንና የመዳኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን ይሄንን እድል ደግሞ ዳግመኛ በህይወታችን ላይ ተጨማሪ ያድርጎ የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ስም ሰማው እንደቆየ ነው እግዚአብሔርም በሰጠን እድል ውስጥ ስናደምጥ እንደቆየ ነው አሁንም ደግሞ ተጨማሪ የመንፈስ ቅዱስን መከረ እንሰማለን በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 28 ጀምሮ ይሄንኑ የሆሳና ባል በደም ያብራራልናል ደግሞ ጥቂት ነገሮችን ከቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ውስጥ እንመለከታለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሁላችንንም ይርዳን ይሄንንም ከተናገረ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጣ ይቀድማቸው ነበር ብሎ ነው ይሄንን ታሪክ ቅዱስ ሉቃስ በማስተዋወስ የሚጽፈልን ከዚህ በፊት በሶስት ታላላቅ ፈተናዎች የፈተነው ሰይጣን ለጊዜው ተወው ብሎ ቅዱስ ሉቃስ በመራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ እንደጻፈልን ይሄ ጊዜ ደግሞ ሲያልቅ በስተመጨረሻ ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ይሰቀል ስለነበረ ወደዚህች ከተማ ደም ወደሚፈስበት አባቱን በማክበር ለኛ በዛ የሚሆንበት ሰዓት በሚደርስበት ጊዜ ወደዚህች ከተማ ለመሄድ ይቻኮል ነበር ጽፉን በደንብ አስተውለን ካነበብን ዙሪያው ላይ ያሉትን ሁሉ ይቀድማቸው ነበር አይለናል ይቀድማቸው ነበር ወደ መንደሮቹም በደረሰ ጊዜ ከመንደሮቹ መካከል ከመትገኘው አንዲቱ መንደር ታስረው የነበሩ ውርንጫይቱና አህያይቱን ፈተው እንዲያመጡለት ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱን ሲልክና ያለ ሁለቱን ላከና ፈታቸው አምጡልኝ ማንንም አንድስ እንኳን ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል ብላችሁ መልሱለት የዚያን ጊዜ ደግሞ ይለቃቸዋል ብሎ ወደዚያ መንደር ሲልካቸው እና ያለ ይሄንንም እንዳላቸው ሄደው ሲፈቱ ወንጫይቱን ስለምን ተፈታቷላችሁ ባሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው ለጌታ ያስፈልጉታል ብለው ሲመልሱላቸው ተዋቸው ነው የሚለው ክብር ለስሙ ይሁን ፈታችሁ አምጡ ብሎ ጌታ ያዘዛቸው ሁሉ ለጌታ ያስፈልጉታል 
እርሱ ፈቶ አምጡ ፈታቹ አምጡ ካለ ተፈተው ይመጣሉ ማለት ነው። ላለማስፈታት እንቅፋት የሚሆኑ ቢኖሩ እንኳን ጌታ ፈታቹ አምጡ ምክንያቱም ፈላጊው ጌታ ነው ካልን ተፈላጊዎቹ ተፈተው ይመጣሉ ማለት ነው። ጌታ ባለ ስልጣን ነው በንረዳውም ባንረዳው ክብር ለስሙ ይሁን እንዲሁ አደረጉለት አመጡለት በአያይቱና በሩንጫይቱ ላይ ልብሳቸውን ጎዞጎዙ በዚያም ላይ ኢየሱስን አስቀመጡት ይለናል መጻፍ ይሄ ለነገስታት የሚደረግ ደንብ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊትን ዙፋን የሚያስቀጥል ንጉስ ነው በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ይያሉ ዘመሩለት ነው የሚለው በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ንጉስ ነው መሲህ ነው ይሄንኑ ለማመልከት ባህያይቱ ርንጫትና ባህያይቱ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ እናስተውላል ከዚህ በፊት በብሉይ ኪዳን ተደርጎ በነበረው መጻፍትም ይሄንን እንደምናየው ማለት ነው። ይሄንን አደረጉለት ኢየሩሳሌም ወደ ኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ በንግስና ደም በገባ ወደ ከተማይቱን በደረሰ ጊዜ በዙሪያው ያሉት በሙሉ ያመሰግኑት ነበረ መጻፍቱ አሁን ስናነባቸው የነበሩት የወንጌል ክፍሎች ሁሉ እንደነገሩን የሚቀድሙት የሚከተሉት ሁሉ ሆሳእና በአርያም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ይያሉ ያመሰግኑት ነበር ነው የሚለው መጻፍ ቅዱስ የምስጋናውን ነዶ በመከተ በመከተል በዙሪያው ያሉት ደግሞ ጥያቄ አነሱ ዝም እንዲሉ አትነግራቸውም ወይ ባሉት ጊዜ እነርሱ ዝም ቢሉ እንኳን የቢታንያ ድንጋዮች ያመሰግናሉ አለ ክብር ለስሙ ይሁን ክብሩን የቢታንያ ድንጋዮች እንኳን ያውቃሉ ፍጥረታት በሙሉ ክብሩን ይረዱታል ሰው ዝም ቢል ነው ባጭርቃ ሰው ዝም ቢል ግዑዛኑ እንኳን ያመሰግኑታል ክብር ለስሙ ይሁን እርሱ የክብር ንጉስ ነው እርሱ በልባችን ሊነክስ የሚገባ ነው እኛ ዝም ብንል እንኳን ዝም ያለው እኛ እንጂ ሚያንስብን ሚጎልብን እርሱ ምስጋና የባህሪው ነው እንዳለው ክብሬ ከዚህ ዓለም አይደለም እኔን የሚያከብረኝ አባቴ ነው እንዳለው አባቱ ነው የሚያከብረው ከሁሉ በላይ የሆነው አባትነት ሁሉ የሚሰየምበት የርሱም የኛ አማ አባት የርሱ የባህሪ አባቱ የኛ ደግሞ ኢየሱስን በማመን ልጆቹ የሆንለት አባታችን እግዚአብሔር አለ እርሱ ነው ክርስቶስን የሚያከብረው ይሄንን በተቃወሙ ጊዜ የቢታንያ ድንጋዮች እንኳን ያመሰግኑታል እንደሚያመሰግኑት ጌታ ተናገረ ይሄንን ብሎ በሚገርም መልኩ በዙሪያው ከሚነሳው ምስጋና ይልቅ የከተማዋ ሁኔታ ያሳስበው ነበር ክርስቶስ የከተማዋ ሁኔታ ፍጻሜዋ ያሳስበው ነበር ይሄንን ብሎ እንባውን አፈሰሰላት ለከተማዋ ይላል ቅዱስ ሉቃስ ምክንያቱም ከተማዋ ከቀድሞ ዘመን ጀምሮ ከሷ በሚመጣው መሲህ ህዝብና አህዛብ ይባረክባታል ተብሎ የተነገረላት ከተማናት እነዚያ ሰዎች ባራኪው ክርስቶስ የሚመጣባቸው የሚወለድባቸው ሰዎች ከተማናት እነርሱ ግን ይሄንን ማስተዋል አልቻሉ ይሄንን ማስተዋል ባለመቻሏ በማዘን እንባውን እንዳፈሰሰላት ቅዱስ ሉቃስ ይጽፈልና የሰላም ለሰላምሽ የሚሆነውን በታውቂ ኖሮ ብሎ ይሄንን እየተናገረን ባውን አፈሰሰላት ኢየሩሳሌም አላወቀችው በመጻፍ እንደተጻፈው በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ እንኳን አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ለነርሱ ግን በስሙ ላመኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ስልጣን አግኝተናል እርሱን በመቀበላችን እርሱን በልባችን በማስተናገዳችን እርሱን ባለመግፋታችን እግዚአብሔር ቀብቶ ወደዚህ ዓለም የላከውን መሲ ክርስቶስን በመቀበላችን ለአባቱ ልጆች ተብለና ለእግዚአብሔር ልጆች ተብለና ኢየሩሳሌም ግን ከዚህ ዑነት ጋር ተላለፈች በሚገርም መልኩ በዚያ ቀን በዚህ መልኩ የተቀበለችው ሆሳና ለዳዊት ልጅ ይያለች በመዘመር የተቀበለችው ኢየሩሳሌም መልኳን ስትቀይርና ያለን ከስድስ ቀን በኋላ ይሰቀል ብላ ስጮህ እንደነበረ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ የተጻፈው ሐሳብ ይነግረናል በዚህ ምክንያት የሚሆነውን አስቦ የሚሆነውን አይቶ አርቆ ተመልክቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን በማሰብ ከርሱ ጋር መተላለፋቸውን በማሰብ ኢየሱስ ክርስቶስን ባውና ፈሰሰ
ደጋግመን سنገልጽ እንደነበረው ደጋግመን سنናገር እንደነበረው ወሳእና ማለት አሁን አድን አሁን አቅና የሚለውን ትርጉም ይዛል እነርሱም መጀመሪያ ላይ ወደ ኢየሩሳሌም በሚገባ ሰዓት ቢገባቸውም ባይገባቸውም አቅና አድን አንተ የዳዊት ልጅ ይያሉ ነበር ሲዘምሩለት የነበረ አሁንም ለምድራችን እንዲያቀና እንዲያሰመር እንዲያስተካከል ከሰላማችን ከሆነተኛው ከክርስቶስ ጋር በመገናኘት ልብና ሐሳባችን እንዲያርፍ ሁላችንም አሁን አድን ለነል ይገባል አሁን አቀና ለነል ይገባል በብዙ ነገር የተበላሸው ህይወታችንን ሰላማችንን ኑሯችንን ተዳራችንን የዘላለም ህይወታችንን ሀገራችንንም ጭምር አሁን አቀና አንተ የሰላም ንጉስ ግባ አንተ የሰላም ንጉስ ወደ ልባችን ወደ ቤታችን ወደ ኑሯችን ደግሞ ወደ ሀገራችን ግባ ለነለው ይገባል ይሄ ካለወነ ግን ሆሳና መታሰቢያ ብቻ ነው የሚሆነው ትዝታ ብቻ ነው የሚሆነው ኢየሱስ ደግሞ መታሰቢያ ብቻ የሚደረግለት አንድ የሞተ ማንነት ያለው አይደለም የዘላለም ህይወት ነው ክብር ለስሙ ይሁን ሁሌ የሚሰራ ሁሌ የሚያድን ሁሌ የሚያቀና ሁሌ የሚያበጅና የሚያሰካክል ነው ትላንትና እንደተዘመረለት ዛሬም ሊዘመረለት ይገባል ዛሬም አድን ሊባል ይገባል ምስጋና በአርያም ተብሎ እንደተነገረለት ዛሬም በአርያም በአባቱ ቀኝ ለተቀመጠው ምስጋና ለንሰጠው ይገባል ይሄንን እንድናደርግ መንፈስ ቅዱስ ልባችንን እንዲያቀና አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁንም አብራችሁን ቆዩ ወንድማችን ብርሃኑ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛልህ አሁን እንደተካፈል ነው በዚህ እለት የምናስበው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ኢየሩሳሌም በክብር መግባት ነበር ያየን ያለ ነው እንግዲህ ከሰማይ ወደ ምድር ለመጣበት ዋነኛ አላማ ለማዳን ስራው ለዚያውም በመስቀል ላይ ስለ ኃጢያታችን ሞቶ እኛ ሊያድንበት ለተገባው ለዚህ ዘላለማዊ ሐሳቡ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዴት ባለ ሁኔታ እንደገባ ያንን የመጨረሻውን ሳምንት መጀመሪያ የሆሳናን ሁኔታ ነበር የቃኘን የነበረው በዚህ ውስጥ ብዙ መንፈሳዊ ቁም ነገሮች እንደቀረላችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም በሚኖሩን ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ከዚያው ርእሳን ኖጣ አንድ አንድ ነገሮችን መልሰን እንድናይ አስፈላጊ ነው እስቲ ምናልባት አሁን መጨረሻ ላይ ወንድማችን ብርሃኑ አንስቶት ከነበረው ሐሳብ በመነሳት ጥቂት ነገር እንድትሉ ወደናንተ እንደገና ሐሳብ አመጣለሁ ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተማይቱን ቁልቁል ከደብረ ዘይት ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ ከተማይቱን ቁልቁል ይያያት ነው የወረደ የነበረውና ሁኔታውን ሲያይ ለከተማይቱ አልቀሶላታል ኢየሱስ አለ አዛር በሞተበት ጊዜ እንዳነባ እናስተውሳለን ምን ያክል ለሰው የነበረውን የልቡን ራሄ ያሳያል አሁንም ደግሞ እንደ حزب እስራኤል የሚባለው حزب ለዘመናት ይጠብቀው የነበረ መሲህ ነው ክርስቶስ ከአብርሃም ጀምሮ ይስሐቅ ያይቆብ መላ እስራኤል ደግሞ በረጅም ዘመናት ሁሉ üst ሲጠበቅ ሲናፈቅ የነበረ መሲህ ነው አድነን ሲሉት የነበረ መሲህ ነው እና ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆኖ ተገልጦላቸው በመካከላቸው ሲመላለስ አላወቁትም አልተቀበሉትም አሁንም ደግሞ ከሳምንት በኋላ በራሳቸው እጅ መሲያቸውን ይገድላሉ ይሄንን ሁኔታ ሲያይ አልቀሷል የመጎብኘትሽን ወራት አላወቅሽም ነው ያላት እስራኤልን እግዚአብሔር በልጁ ነው ምድራችንን የጎበኘው የሰው ልጆችን ታሪክ የጎበኘው ይሄንን ጉብኝት እስራኤል አላወቀች ለሰላምሽ የሚሆነውን ብሏታል ክርስቶስ ለዚህ ዓለም ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ሰውን እርሱ በርሱ ሰላም ያደረገ መድኃኒት ነውና ይሄንንም አላወቀች ስለዚህ መሲዋን ሰቀላ ገድላለች እስራኤል እንደ ህዝብ ምናልባት ይሄ ያን የተፈጠረ ሁኔታ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደምናየው በዚያ አሁን ባነበብ ነው ክፍል ውስጥም እንደምናየው ፈሪሳውያን ሰዎች ወደ ኢየሱስ መሄድ ሲጀምሩ ብስጭት ይሞላባቸዋል ዓለሙ በሙሉ ተከትሎት ሄዷል ኮኖ ያሉት እና ይሄ ነገር 
በሁሉም ዘመናትና በሁሉም ህዝቦች ዘንድ ይስተዋላል ኢየሱስን መግፋት ክርስቶስን ዓለም መቀበል የሚያስከፍለውን ዋጋ ሰው ልባይ ነው ኡነት ነው እኛ አዋጃችን መዳን በሌላ በማንም የለም የሚል ነው ይሄን ነው ምን እናገረው ምን ሰብከው ምን አስተምረው ይሁን እንጂ ክርስቶስን ያላመነ ደሞ ለዘላለም እንደሚፈረደበትም ይሄኛው ሌላኛው ኡነት ነው ይሄንንም ምን እናገረው ኡነት ነው የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በክርስቶስ የሚያምን አይፈረድበትም በልጁ የሚያምን አይፈረድበትም ነገር ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ያላመነ ግን አሁን ተፈርዶበታል ይላል ክርስቶስን አለማመን በፍርድ ውስጥ መኖር ነው በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን በመድራችንም ላይ የምናየው ይሄንን ኡነት የመግፋት አዝማሚያ ቀጥሎ የሚያስከትለው ፍርድ ሰው ልብ ሊለው ሲለው አናስተው ነው እና እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥቂት ነገር እንድትሉ እንደገና ወደ ወንድሞች ያሳብ አመጣለሁ መምራስ ሰገድ ከዚህ ጋር የታያዘ እስቲ የምትለውን ሐሳብ እንድታካፍለን ያበሪ መስቀል ጆሯችን እንደጋግሞ ማዳኑን እየሰማ ነው በጎቼ ያውቁኛል ድምጽን የሚሰማሉ ይከተሉኝ ማለት እንዳለ ጌታችንን መስማት የምንችል የምንከተለው ሆነን ተገኝተናል በእግዚአብሔር ምህረት ይሄድል ለምድሪቱ ሁሉ እንዲሆን ምኞታችን ብቻ ሳይሆን ጸሎታችንም የአገልግሎታችንም ማዕከል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደብረ ዘይት ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ቆልቆል ሲመጣ ባየው ህዝብ ሁኔታ እጅግ ማዘኑን ወንድሜ ተቆም ሲያደርግ ነበር ቅዱሳት መጻሕፍትን ይሄንን ሁኔታ ያሳያሉ ጌታ ለዛው ህዝብ ነው የመጣው ለትውልድ ሁሉ የተገለጠ ሁኔታኛ መድኃኒት ነው በተወለደበት ጊዜ በልቃስ ላይ ተጽፎ እንደምናየው እነሆ ለሰው ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች እንደግራችኋለን በዳዊት ከተማ አርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል በማለት የምስራች ለረኞቹ መልአኩ እንደተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ ረፍት ሆኖ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር ለአብርሃም ከገባው ኪዳን ጋር ተያይዞ በዘረህ አዛብ ይባረካሉ ብሎት ስለነበር ዛዘር መወለዱ የዳዊት ልጅ ሆኖ በስጋ መገለጡ ደግሞ ለዛ ወገንና ህዝብ የተለየ እድል ነበር ከዚህ ጋር በተያያጅነት አንድ ነገር ወደ ልብ የመጣ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 9 ላይ በስጋ ወገኖቹ ስለሆኑት ስለአይሁድ ያነሳው ነገር በስጋ ወገኖቹ ስለሆኑት ስለአይሁድ ብዙ ጭንቀት እና የማያቋርጥ ሀዘን አለብኝ ስል ኡነትን እናገራለሁ አልዋሽ ይላል ምክንያቱም እነዚህ በስጋ ወገኖቹ የሆኑ አይሁድ ይሄን ጌታ ከሌላው ዓለም በተለየ መልኩ ለመቀበልና ለማስተናገድ ብዙ እድል ነበራቸው የመቅደሱ ስርዓት በመካከላቸው ነው የነበረው የካህናት አገልግሎት በመካከላቸው ነው የነበረው አካሉን የሚያሰይ ጥላ በመካከላቸው ነው ሲከናወነ የነበረው በጣም ብዙ መጻሕፍት በመካከላቸው ነበሩ ግን ያ ሁሉ ሆኖ ለዘላለም የተባረከው አምላክም በመካከላቸው ተገልጦ እሱን መረዳትና ማውቃ ለመቻላቸው በጣም ልቡን ጎርቶት ነበር እንደውም የሚሆን ቢሆን ኖሮ እኔ ልረገም እነሱ ይዳኑ ብዬ ስለነርሱ አለክስ ነበር ጸሊ ነበር በማለት መናገሩን እና ያለ እና እስራኤል ልጆች ጥፋት በጣም ያሳዝናል ያብራሃም ልጆች ናቸው እግዚአብሔር በብዙ ምክብካቤ የተሸከመው ትውልድ ነው ደሞ መሲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላቸው ተገልጧል አይተውታል ዳሰውታል ግን ከሱ ጋር አመስማማት ባለመቻላቸው በታላቅ ድንዛዜ ውስጥ መውደቃቸውን እና ያለ እና ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም በመጣበት ጊዜ እንግዲህ እሱን የሚያል መሲህ ተገልጦ በመካከላቸው ምንም እንደሆነ የማይሰማቸውና በራሳቸው ዓለም ወዲያና ወዲ ሂሉ የነበሩ ሰዎች እንደነበሩ ጌታ አስተዋለ ወይም ደግሞ ተመለከተ እንግዲህ ወደ ቤተ መቅደሱም እንደደረሰ ቤተ መቅደሱም 
ከተ ከቆመለት አላማ ውጪ ሆኗል የርግብ ሻጮች ገበታ የሚታይበት ገንዘብ ለዋጮች ገንዘብ የሚዘረዝሩበት የተጣጣፈ ንግድ ይከናውንበት የነበረ ነበር ከዛ ባሻገርም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ባለ ምስጋና ወደ ከተማይቱ ከመግባቱ ጋራ ተይዞ አይሁድ በጣም ተበሳይተውና ተቆጥተው ነበር በተለይ ታላላቆቹ አለቆች የሆኑት ሰዎች በጣም ውስጣቸው በስጭት ሞልቶ ነበር ግን የተጨነቁ ደሞ ጥቂት ሰዎች መጣው ጌታ እንደፈወሳቸውና እንዳዳናቸው በመቅደሱ ዙሪያ እጁን እንደዘረጋላቸው ተጽፏል ከዛ ተከትሎ እንግዲህ ጌታ ሲያድን ይያዩት መቅደሱንም ሲያነጻ ይያዩት ያ ሁሉ ነገር ሆኖ ይያዩ ያልተቀበሉና ልባቸውን ዘክተው ምስጋናውን ለማስቆም ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ደሞ በርቀት ያሉ ሰዎች ነበሩ ጌታ ከተማይቱን አስዶ አዘነላት ነው የሚለው እንደውም ጌታን አይደለም በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክት ይدرس አጣይኝም በማለት እንባውን አፍሶ በከተማይቱ ድንዛዜ በሰዎች ዓለም አስተዋልና እንደው ጨለማው ውስጥ መውደቅ ምክንያት አልቀሶ ያችን ከተማ ለቆ ዞር እንዳለ ተመዝግቧል ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ዶሮ ጫጭቶቹ እንደምትሰበሰብ ስንት ጊዜ ለሰበሰብሽ ወደድኩ እናንተ ግን ለተሰበሰቡ አልወደዳችሁም ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ነቢያትን የምትገድይነሽ ይያለ በቃ የነፍስ ሰገዳዮች ከተማ መሆኗ ነቢያትን አሳዳጅ መሆኗ ከነቢያት በላይ የሆነውን መሲሁን ኢየሱስ ክርስቶስንም ለመስቀል ሽርጉድ ይያለች መሆኗ አይቶ ጌታ ጅግ በጣም እንዳዘነና እንዳለቀሰ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል በርግጥም ለክሶና ሀዘን ብቻ አይደለም ፍርድም ጭምር ነው በዚች ከተማ ላይ ጌታ ያስተላልፈው ከዚህ በኋላ በስሜ የሚመጣ የናፍቅሻል ነው ያላት በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክት ይدرس አጣይኝም ማለት አይደለም ምንን በአካል በስሜ የሚመጡ ሰዎች ይናፍቁሻል በስሜ የሚመጡ ሰዎች ያጓጉሻል ማን ይሆን ኢየሱስ የሚለውን ስም ይዞ መጥቶ የሚሰብክ የሚያስተመር የሚናገር እስክት ይدرس አጣይኝም የሚል ፍርድ ጭምር መናገሩን ነው ያለን ያ ብቻ አይደለም ደጆችሽ የተፈቱ ሆነው ይቀራሉ ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽን በአለቶች ላይ ይፈጠፍጧቸዋል በማለት ክርስቶስ በነሱ ልብና ህይወት ቦታ በማጣቱ ምክንያት ለአውሬው ለክፉ ለገዳዩ ለሌላው ነገር ተላልፈው መሰጠታቸውን ጭምር በሀዘን ነው እየተናገረ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱን አለመቀበላቸው እርሱን አለማክበራቸው ብቻም ሳይሆን እርሱን ባለመቀበልና ባለማክበራቸው ምክንያት የሚመጣባቸውን ማአት ወይም ደግሞ መከራና ፍዳ ጭምር በማሰብ ማዘኑን ነው ምናየው ኢየሱስ ክርስቶስን አለመቀበል አለማክበር ተገቢውን ስፍራ ለሱ አለመስጠት ጌታን ማዋረድ አይደለም ጌታ አንድ ጊዜ ከብሯል ሞትን ድል አርጎ ተነስቶ በአባቱ ቀይ ነው ያለው ዓለም ተሰብስቦ ቢቃወሞ አይዋረድም የሰው ልጅ ተሰብስቦ ያጨበጭቡለትም አይከብርም አንድ ጊዜ ከሞት በላይ ሆኖ በክብር በአብ ቀይ ተቀምጧል ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ የተከበረ ነው ግን ይሄንን ባለም አክበር ምክንያት የሚመጣ ውርደት ይሄን ባለም መቀበል ምክንያት የሚመጣ መከራ በዚህ ምክንያት የሚመጣ የşeytan ውጊያና ችግር ጌታን እጅግ በጣም እንዳሳዘነው ነው የምንመለከተው አሁን ሞገኖቼ እሄ መልእክት በእውነት ወደኛ ሐሊናና ልቡና ሲመጣ በደንብ ማስተዋል ይኖርብናል ሃይማኖታዊ ወይም ቤተ እምነታዊ ወይም ደግሞ እንዲሁ ያስተምህሮ ወይም ያስተሳሰብ ወይም የግንዛቤ ሽግግር ለማድረግ አይደለም ያወራን ያለን እንደሱ አይነት መልእክት ይዘን አይደለም በፊታችሁ ያለ ነው ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ መዳህነት ነው ይሄንን እውነት ባለ ማስተዋል ምክንያት የብዙ ነገር ባህሪያ ሆነን ሰይጣን ሲጫወትብን ኑሯችንን ትዳራችንን ህይወታችንን ማህበራዊ እንቅስቃሴያችንን ሁሉ እየበጠበጠ ደም ሲያለቃለቀን ህይወታችንን ሲጫወትበት መኖር የለበትም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ሰላም ነው የሰላምሽን አለቃ የሰላምሽን ጌታ በታውቂ ነው ያላት ኢየሱስ ሰላም ነው ሰላም ሆኖ ነው ወደ ምድሪቱ የመጣው ረፍቶ ሆኖ ነው የመጣው አጋንንትን ነው የተዋጋው እስራትን ነው የበጠሰው ቀንበር ነው የሰበረው ሌላ ምንም ነገር አላደረገም ከማንም ምንም ፈልጓል ተገለጠም ጌታ ግን ይሄንን ዑነት ባለማስተዋል ምክንያት ምድሪቱ እንዴት ባለ መከራ ውስጥ እንደወደቀች እና ያለን እና ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም እንዳዘነላት እንዳለቀሰላትና በኋላም ደግሞ ያው በታሪክ እንደምናውቀው ኢየሩሳሌም ጨርሶ መፍረሷል ያ የምትመካበት መቅደስ መናዱን ክብራቸውን ማጣታቸውን በቤተ መቅደስ ደጅ ላይ መታረዳቸውን በአለም ላይ መበተናቸውን ደሙ በእኛና በልጅልጆቻችን ላይ ይሁን ብለው እንደው አፋቸውን ሞልተው እጃቸውን ታጥበው አሳልፈው የሰጡት ሰዎች ግፍ እንደ ተከተላቸውና እንዴት በእነዚህ ሰዎች ምክንያት ምድሪቱ እንደጨቀየች እናስተውላለን ወገኖቼ ክርስቶስን መጋፋት በገዛ ራስ ላይ ሾተል ማንሳት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳውልን ያለውን ነገር ማስተዋወስ ፈልጋለሁ ሳውል ሳውል 
ሰለምን ታሳድደኛለ ካለ በኋላ በትቀውም የመውጊያው ብረት ላንቴ ይብስባል ነው ሰው ለገዛ ጥቅሙ ነው ከጌታ ጋር መስማማት ያለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ረፍት ነው ከስራት ይፈታል ከአጋንንት ኃይል ይታደጋል ለገዛ ሰላማችን ለገዛ ጥቅማችን ከጌታ ጋር መግባባት አለበት ወገኖቼ ይሄ ባለ መሆኑ ምክንያት እስራኤልስ ካሁን ድረስ ከፍላ ያልጨረሰችው እዳ እንዳለባት እናውቃለን እና አሁንም ክርስቶስን የመግፋት ጦስ እኛ ላይ እንዳይወድቅ እኛ ሆሳአና ልንል ይገባል ክርስቶስን ልንረዳው ይገባል መሲህ ነው ጌታ ነው የዳዊት ልጅ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሁነተኛ መድኃኒት ነው በዚህ መጠን ልንረዳው ይገባል ለጥቅማችን ለክብራችን ለማንም ብለን አይደል ይሄ መስተዋል አለበት ወገኖቼ በእውነት ክርስቶስ ይያለ ጣላት አይጫውትባችሁ ጣላት አይጫውትብን ክፉ አይቀልድብን በእስራት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በአጋንን ተስራት በልጅ ልጅ ትብታብ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ሄያው ነው ነጻ ማውጣት ይችላል ሲፈታ አይተናል ነጻ ሲያወጣ አይተናል በክብር በሰው ሲያድር አይተናል ሰዎችን ሲጠቅም አይተናል እና አሁንም ሄያው ነው ጌታችን በእውነት በእውነት ይሄ ሰላም እና ይሄ ሄያውን ሄያው እውነት የሁሉ እንዲሆን አፍቆታችን ነው እግዚአብሔር ጸጋከውላችን ጋር አይሆን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አስተማሪ መልክት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ማጣት ዋጋ ያስከፍላል ምክንያቱም እግዚአብሔር ሌላ እኛንም ያድንበት መንገድ የለው ልጁን ነው ለመዳናችን አሳልፎ የሰጠው ሰው ይሄንን አልቀበል ካለ አልፈልክ ካለ ይሄ ብቻ አይደለም ደሞ ከዚህ ዑነት በተቃራኒ ቆማለው ካለ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ፊት የሚቆሙትን ማንንም እንደማይታገስ እናውቃለን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤት ሰዎች ይሄንን መልእክት በልባችሁ መንፈስ ቅዱስ እንዲያትም ጸሎታችን ነው አሁንም ከዚህ ነገር ጋር በተያያዘ ከወንድማችን አቤኔ ዘር ጋር ይሄንን ሐሳብ ጥቂት ብንመልስበት ጥሩ ነው አንዲት ቤተክርስቲያን ክርስቶስን ከውጭ ካደረደችው ሊጎበኛት የመጣውን ጌታ ትታ ምን አልባት የተቀመጠበትን አህያ ምን አልባት በዙሪያው ያሉትን ምታደምቅና ምታገን ከሆነች ዋጋውና ፍርዱ ተመሳሳይ ነው አሁንም እርሱን የመግፋት ያክል የመተው ያክል ነው እና ይሄ ይሄን ነገር እስቲ እንዴት እንደምናየው ከእግዚአብሔር ቃል ጥቂት ብትለን አብሔር አምላካችን ጸጋ ስላበዛለን ምህረቱን ስላገነነልን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን በዚህ በሆሳና በሚባለው የጌታችን የመዳኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ባለ መታሰቢያ ላይ ወንጌላቱ በክፍላቸው ደጋግመው የሚነግሩ ነገር አለ ኢየሱስ መሲህነቱን በትክክል ገልጧል እዚህ ክፍል ላይ ኢየሩሳሌም ለታውቅ ለተረዳ ለትገነዘ በመትችለው መልኩ መሲህነቱን ገልጧል ጌታ ኢየሱስ መሲህነቱን የገለጠበትን መንገድ ኢየሩሳሌም መቃወም እስከማትችል ድረስ አሳይቷል በመጨረሻ ላይ መደምደሚያ ሲሰጡ ከገሊላ መምጣቱን ተናግረዋል አሁን ኢየሱስ ከገሊላን የመጣው ነገር ግን መዘንጋት የሌለብን ነገር ሙሉ መሲሃዊ ክብሩን እንደጠበቀ መጥቷል በግልጥ ያሳየ መጥቷል ለርሷም እንደመጣ በትክክል ተናግሯታል ነገር ግን ወንጌላዊው እንደሚነግረን አይቶ አለቀሰላት ነው የሚለው መሲሃዊ ክብሩን ገልጦላታል ማንነቱን አሳይቷታል ተአምራት አድርጓል ሙት አስነስቷል ትሁት ሆኖ ተገልጦላታል ከዚህ ቀደም በነበረው አይነቱ ኔታ አይደለም ነቢያት እንዳደረጉት ካህናት እንዳደረጉት ነገስታት እንዳደረጉት አይደለም በልዩ ክብር መጥቷል በልዩ ኃይል መጥቷል ሆሳእና የተባለ ተዘምሮለታል ይሄን አይታለች ኢየሩሳሌም ይሄንን በትክክል ተመልክታለች ነገር ግን ይሄንን ፈጽማ ተቃወመች ሊያድናት የመጣውን 
ሰላሙ አለ ሰጣት የመጣውን ክብሩ አለ መልስላት የመጣውን ሰማያዊ ባለ ጥግነት ሊያበዛላት የመጣውን ይሄንን መሲ ፊት ለፊት ተቃወመችው ይሄንን መሲ ፊት ለፊት ገፋችው ዛሬ በመድራችን ላይ እንደምንመለከተው አይነት ማለት ነው ሰዎች ከኢየሱስ ይልቅ በሚያንሱ መልካም ነገሮች እንኳን ቢሆኑ ምናልባት የሱስ ጦታዎች እንኳን ቢሆኑ ምናልባት ልጅነት ቢሆን ሀብት ቢሆን እግዚአብሔር የሰጠን መልካም ነገር ቢሆን አስተውሉ አይውር ተአምራቱን ወደዋል አድንቀዋል ያበረከተው ምግብ በልተዋል ሙት ማስነሳቱን አይተዋል አላዛር ምስክር ነው እዛ መካከላቸው አለ ነገር ግን መሲሁን አልፈለጉት በክብር የተገለጠው በሞገስ የተገለጠው በአዳኝነት የተገለጠው በብቃት የተገለጠው ይሄንን አልተቀበሉ ኢየሱስ ከዚህ በላይ ለኢየሩሳሌም ሊያደርግላት የሚችለው ነገር የለም ሰላም ሊሰጥ መጥቶ አልተቀበለችው ደስታ ሊሰጥ መጥቶ አልተቀበለችው ዕረፍት ሊሰጥ መጥቶ አልተቀበለችው በዕዝወቱ የበዛነት ክፍያ ከፍሎ ነጻ ሊያወጣት መጥቶ አልተቀበለችው ስለዚህ አየ የልብ ድንዳኔ አየ ሲገፋ አየ ሲጠላ አየ ሲናቃ አየ ከሰው ሁሉ ልብ ሲወጣ አየ ሁሉ ግዜ የጌታ አይኖች ሩሩ ናቸው ውስጥ ያያሉ አስተውሉ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 ላይ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተቀበዝብዞ አየ ኢየሱስ አየ ብቻ አይደለም አዘነ ኢየሩሳሌምን አያት እሱን መግፋቷ የምትከፍለውን ዋጋ አየ እሱን መጥላቷ እሱን ማሰጣቷ እሱን ከከተማዋ አስወጥታ ከከተማው ውጭ መጣሏ በአፋ መጣሏ አየ ዛሬም እግዚአብሔር ያያል የሚያየው ግን ለፍርድ አልነበረም ለርህራዬ ነበር ሞገስ ሊሆናት የክብር ካባ ሊያለብሳት ያንገት ዝርግፍ ጌጥ ሊሆናት በውበት ሊያራምዳት ከዚህ ቀደም እንደነበረችው እስራኤል አይደለ በልጁ መስያዊ ክብር ውስጥ የምትገባ እስራኤል የእግዚአብሔር እስራኤል አይቶ ነበር ግንም ቢያልች ናቀችው አዋረደችው የተዋረደውን ጌታ ክብሩን ጥሎ እሷ ሊያድን የመጣውን ጌታ ይበልጥ ልታሟረደ ተነሳች አለቀሰላት ምናልባት ኢየሱስ ምን ተሰምቶት ይሆን ያለቀሰው ምንድን ይሆን ያለቀሰው ምን ብሎ ሲሆን ያለቀሰው ይሄ በመሲ ሆኖ የመጣው ጌታ ታላቁ ጌታ ክብሩን ጥሎ የመጣው ጌታ ይሄ ባለ ብዙ ሞገስ የነበረው ጌታ እንደተሸነፈ እንደተሸነፈ እንደተዋረደ አለቀሰ በብዙ ክብር የመጣላት ጌታ ራራላት አዘንላት አለቀሰላት እሷ ግን ሊታየው አልወደደችው እሷ ግን ሊትቀበለው አልወደደችው ወገኖቼ እግዚአብሔር ዛሬም ብዙ እድል ብዙ በር ብዙ ቃሉን እንድንሰማ ወደርሱ እንድንመጣ ፊታችንን ወደርሱ ዘወር እንድናደርግ ብዙ ምናልባት መሲሁ እንዳደረገው በእንባ ጭምር ይማልደናል በእንባ ጭምር ልጆቹን ይየላከ ቃሉን ይየላከ መንፈሱን ይየላከ የመሲሁን የሕያውነት ሥራ ዛሬም በመድራችን ላይ ያሳየ ወደ ልባችን ያመጣል ብንገፋው ግን እግዚአብሔር እንደተናገረው ቤትሽ የተፈታ ወና ሆኖ ይቀራል እንዳለው ኢየሱስን ባትቀበል ሁለን ተናዊ ወርደት ሁለን ተናዊ መገፋት ሁለን ተናዊ መጥፋት ነው የሚደርስባት የንብረት ብቻ አይደለም የህይወት ጭምር አስተውሉ ኢየሱስን መግፋት መሲሁን መግፋት እግዚአብሔር ለምድር የመጨረሻ ስጦታ የሰጠውን እርሱን መግፋት ሁለን ተናዊ ጥፋት ሁለን ተናዊ ክስረት ሁለን ተናዊ ውርደት ነው በህይወታችን የሚያመጣው ኢየሱስን መናቅ አንድ ፍጡር የመናቅ አንድ ንጉስ የመናቅ ይሃል አይደለም ኢየሱስን መግፋት አንድ ንጉስ የመግፋት አንድ አገር የመግፋት ጉዳይ አይደለም ህይወት የመግፋት ራሱ እግዚአብሔርን የመግፋት በዘላለም ጉዳይ ላይ ያለውን አጀንዳ የመሰረዝ ያህል ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ መሲ ዛሬ የሚማልደናል ይሄ መሲ ዛሬ የሚለምነናል መንፈሱ ያው ነው ደሙ ያው ነው አገልጋዮቹ ምስክሮቹ ዛሬም ያዋናቸው 
እግዚአብሔር ወደ ምድሪቱ ዛሬ የሚመጣል ወደ ፖለቲካችን ቢሆን ወደ ትዳራችን ቢሆን ወደ አገራችን ቢሆን ወደ አገልግሎታችን ቢሆን መሲሁ ዛሬ የሚመጣል ባንቀበለው ግን ብንንቀው ግን ብንገፋው ግን የኢየሩሳሌም ዕጣ ዛሬን በህይወታችን የኢየሩሳሌም ዕጣ ዛሬን በአገራችን የኢየሩሳሌም ዕጣ ዛሬን በአገልግሎታችን ይሆናል መሲሁ ዋና ነው መሲሁ በሙሉ ክብሩ ሊከበር በሙሉ ክብሩ ቅና ሊያገኝ በሙሉ ክብሩ ሊወደድ በሙሉ ክብሩ ሊመለክ ይገባል ኢየሩሳሌም በሙሉ ክብሩ የመጣውን መሲህ ነው የገፋችሁ በሙሉ ክብሩ የመጣውን ታላቁን ነው የገፋችሁ ይሄን ባና ደርግ ዛሬም በህይወታችን ተመሳሳይ ጣ ነው የሚገጥመን እግዚአብሔር መሲሁን እንድንፈራ መሲሁን እንድናከብረው መሲሁን እንድንወደው መሲሁን በመጣለት ክብር ከፍ ከፍ እንድናደርገው በመንፈሱ በደሙ ኃይል ሁላችንን የሚደግፈን ጸጋና ክብር ከሁላችን ጋር ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለወንድማችንም እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛለት የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄ መልእክት ከዛሬም በእኛ ህይወት ውስጥ ቁልፍ ነው በማንኛውም አጋጣሚ ክርስቶስን መተው ዋጋ ያስከፍላል ወልድ ያለው ብቻ ነው ህይወት ያለው ወልድ የሌለው ግን የዘላለም ህይወት የለው ይሄ አዋጅ ነው ስለዚህ ይሄንን በመስማት እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ያመጣውን እድል መግፋት ከእግዚአብሔር ጋር አመተላለፍ ነው ያም ደግሞ ብርቱዋ ጋር እንደሚያስከፍል ይሄው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ سنመለከት ነበር እንግዲህ ይሄ በህይወታችን እንዳይሆን እግዚአብሔር ይርዳል አሁን ለምድራችን ለቤተ ክርስቲያናችን አሁን ለምናየው ውስብስብ ነገር መፍቴው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እግዚአብሔር በሌላ በኩል መፍቴ ሊሰጠን አይችልም መፍቴ ያለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያም መፍቴ ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ የሚገኝ ነው ያለ በለዚያ ግን እንዶ ከንቱ ልፋት ነው የሚሆነው ማለት ነው የዛሬው ባል ይሄንንም ያመለክተናል የዛሬውን መርሃ ግብራችንን ከማጠቃለላችን በፊት ጥቂት ሐሳቦች ከወንድማችን ብራኑ ጋር ተካፍለን እንጨርሳለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሆን እግዚአብሔር ይመስገን ደጋሚ ይደል ስለሰጠን አሁንም እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን ኢየሱስን ዓለም መቀበል ክርስቶስን ዓለም አስተናገድ ውጤቱ ምንድነው የሚለው ነገር በተደጋጋሚ سنናይቆይታል ባጭር ቃል የዘላለም ሞት ነው የዘላለም ሞት ማለት ደግሞ ለዘላለም ከጌታ ተለይቶ ህይወት ከሆነ አምላክ ተለይቶ መኖር ነው እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ማንሳት የምፈልገው በዚህ በሐዋርያ 10 ምዕራፍ 5 ከቁጥር 23 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቁጥር ድረስ ገማሊያ የተባለው የነሱ የሕግ መምህር ወይም ፈሪሳዊ የተባለው ግለሰብ ያነሳውን ነገር ማንሳት ፈልጋል ስለ ጌታ የተናገሩ የመዳንን ነገር የሚመሰከሩትን ሐዋርያትን በተቃወሙዋቸው ጊዜ ይሄ ሰው ያነሳላቸው ነገር ቴውዳስ የሚባለውንና የገሊላውን ይሁዳ እነዚህ ሁለት ሰዎች ከእግዚአብሔር ተልከናል ብለው ተነስተው በኢየሩሳሌምና በመንደሯ ተንከሳቅሰው ነበረ እነሱም ጠፉ የተከተሏቸው ተበተኑ ይልና በእነዚህ ሰዎች ላይ አንድስ ነገር እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ብሎ ሐዋርያቱን ሲቃወሙ ወይም የኢየሱስ ክርስቶስን መልእክት ተሸክመው ይሄንን የመዳን ዕውነት እየሰበኩ የነበሩትን ሰዎች የሚቃወሟቸውን ሰዎች ሲያስጠነቅቀና ያለ ከሰው ከሆኑ ይጠፋል ከሰው ካልሆኑ ግን ከእግዚአብሔር ከሆኑ ግን ታጠፏቸው ዘንድ አይቻላችሁም ብሎ ሲያስጠነቅቃቸው እንመለከታለን አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ነው ክብር ለስሙ ይሁን እነርሱም ከእግዚአብሔር የሆነውን መልእክት ተሸክመው ወጣዋል ባዋሪያ ስራ ምራፍ 2 ላይ እንደምናነበው የልጁ ምስክሮች ይሆኑ ዘንድ መንፈሱን በማፍሰስ የርሱ ምስክር የልጁ ምስክር እንዲሆኑ ልቋቸዋል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ናቸው ማለት ስለዚህ የገማሊያ ማስጠንቀቂያ ምን ነበር ስትቃወሟቸው ብትገኙ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ እነዚያ ከሰው የተነሱ ከሐሳባቸው የተነሱ በመሆናቸው ጠፍተዋል እነዚህን ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሆኑ ታጠፏቸው ዘንድ አይቻላችሁም ነው ያለው 
ስለዚህ ከጌታ ዘንድ የመጡትን ማስተናገድ የኛ ግዴታችን ይሆናል ማለት ነው ዓለም አስተናገድ የዘላለም ሞት ስለሆነ ማለት ነው በልጁ ያመነ የዘላለም ይወታ አለው በልጁ ያላመነ ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስለላመነ አሁን ተፈርዶበታል ስለሚል አምኖ ማስተናገድ ግዴታችን ይሆናል እንደ ተባለው ደግሞ ጌታ የሁል ጊዜ ልባችንን እናፋቂ ነው ለኢየሩሳሌም ያነባው ጌታ ለከተማው ሐዝብ ያነባው ጌታ ዛሬም በደጅ ቆሞ እንደሚያንኳኳ ዮሐንስ በራእዩ ምራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ነገር ነው እነሆ በደጅ ቆሚ አንኳኳለው ብሎ መልክቱን እንዲያደርስ ለላካው ለዚያች ለሎዶቂያ ቤተክርስቲያን አለቃ ሲናገር ባነሳው ሐሳብ ላይ በደጅ ቆሚ አንኳኳለው ይላል የጸጋው ዘመን እስኪጠናቀቅ ድረስ ጌታ በደጅ ቆሞ ያንኳኳ ከመያንኳኳባት መንገዶች አንዱ ደግሞ ነው ይሄው ይሄም አንዱ መንፈሳዊ መራሐ ግብር ጌታ የልቦቻችንን ደጆች የሚያንኳኳበት መሰረታዊ ሁኔታ ሁኔታ ያለው ስለዚህ ይሄን ጌታ ብንገፋ ውጤቱ ምንድነው የዘላለም ሞት ብንቀበለውስ ከርሱ ጋር ለዘላለም መንገስ ክብር ይሆንልን ከርሱ ጋር የዘላለምን ህይወት መኖር ነው የሚሆን ስለዚህ እንዳንተላለፍ እንደጠፋች እስራኤል እንደ ተደመሰሰችው ኢየሩሳሌም እንዳንጠፋ እንዳንቀጣ የጌታ ቁጣ እንዳይሆን እንዳይመጣብን ለንጠነቀቅ ይገባል የተቀደሰበትን የኪዳን እንደም ያክፋፋ ነው የሚለው ምንኛ ፍርድ ይጠብቀዋል ደሙን ያፈሰሰው ለኛ ነው ስጋውን የቆረሰው ለኛ ነው የህማም ሰው የተባለው ለኛ ነው ከዚህ ጌታ ጋር መተላለፍ ውጤቱ ሞት ነው የሚሆን ቤተሰቦቼ ከዚህ ዑነት ጋር እንድንታረቅ መንፈስ ቅዱስ ይርዳን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በአሉ የሰላም ይሁንላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንድማችን እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛልህ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ፕሮግራማችን የስካውን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ እንግዲህ የሆሳና የሚባል ባል ብቻ እንዳታከብሩ በዚህ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ እንደገና እንዲህ ባለ መልኩ እግዚአብሔር በፊታችሁ አድርጓል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተገለጠው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በየቀኑ የምናከብረው ደስ የምንሰኝበት ሁሉ ግዜም የምናከብረው ዘላለማዊው ባዓላችን ነው እና በዚህ ቀን በተለያየ ቦታ ሆሳና ይባላል በሀገራችንና እንደ አንድ የማበረሰብ ባል ተደርጎ ይወሰዳል ነገር ግን ከዚህ በተለየ መልኩ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ባዓሉ ምን ይላል በዚህ ቀን ምን ልናስብ ይገባል የሚለው ነበር ስካውን ድረስ እንከታተል ይቆየ ነው በዚህም እግዚአብሔር ብዙ መንፈሳዊ ቁም ነገሮች እንዳስጨበጠን ባለ ሙሉ ተስፋለ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ የጀመርነው የመጨረሻው ሳምንት ፕሮግራማችን በእለተ ሆሳና አብይ ጉዳዮች ላይ ቆይታ አድርጓል ከዚህ በሚቀጥሉት ቀናት እስከ ትምሳኤ ባል ድረስ በሚኖሩን ውይይቶች ውስጥ ዋና ዋና የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርቶችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉና ከመነሳቱ ጋር ተያይዞ በዚህ ምድር ላይ በስጋ በተገለጠበት ጊዜ ያሳለፋቸውን የመጨረሻዎቹን ቀናት ወይንም የመጨረሻውን አንድ ሳምንት እንዴት አሳለፈው የሚለው ነው በዚህ ሳምንት ምናነሳውና ዛሬ እንዲባለው ሁኔታ ጀምረናል በዚህ ሰሞን ከዚህ ቴሌቪዥን መራሃ ግብር ጋራ ሆናችሁ እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ፍቅር በድጋሚ እንጋብዛችኋለን ስለነበረን ቆይታ ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከቀቀሪ የቃላዋዲ መንፈሳዊ ፕሮግራሞች ጋራ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ፍቅር እንጋብዛችኋለን ወስባት ለእግዚአብሔር